Hello everybody, welcome. My name is Abid. Today we will discuss another question of the chapter of the nationalism in India. And guys, you will uh, find uh, this question on 50 uh, page of your uh, textbook. So guys, your second question is what is meant by the idea of the Satyagraha? So guys, the previous last this uh, the previous last video and lectures uh, I have discussed illustratively about the topic of the Satyagraha. Uh, guys, uh, these are the methods and the thoughts of the uh, Gandhi ji through which who have inspired the people and as you can say uh, through which who have uh, struggled uh, with the British government at the time and inspired the people of the nation and free our country so guys uh, simply you should be understand that what is the exact meaning of the Satyagraha. Satyagraha firmness in truth is a kind of passive resistance to change the mind and heart of the opponent through self-suffering. So guys, uh, Satyagraha ek method jo uska tha, ek tujarba tha, asan ki apne truth per base tha, jo sachai per base tha. Uh, that's why because who ask the people of the nation that we are the belong to of this nation and we have one identity uh, identification and uh, we have one identity and uh, this is uh, we have the identity and you can say the nationality of our country that is Bharat that is India so who inspired the people that uh, you don't be afraid don't be scared with the british government that's why because it's our right it's our fundamental rights or you can say we are uh, we are protesting we are doing our agitation on our firmness or you can say satya grah hai. satya simply means firmness in truth hum apne jo kuch bhi ye movement kar rahe hain jo bhi hum tehreek ko chala rahe hain jo bhi hum agitation british government ke khilaf kar rahe hain ye sachai par base hai to ghabrane ki koi baat nahi to ye ek method tha so guys uh, satya grah it, it is a method it is it is the it is the method of the mahatma gandhi ji through which who inspired the british who inspired the people and told them that we are uh, we are on the satyagraha and we are on the firmness in truth so guys uh, uh, what kind of the word or you can say what kind of the method you found in satyagraha satyagraha takes varied form according to the situation such as fasting fast pe wo rehte the prayer karte the spanning prayers hartal strikes picketing non cooperation and civil disobedience these are the methods of the gandhi ji through which who have uh, shaken the rule or you can say the rule of the uh, government of the british at that time and uh, these all the method are very uh, significant and beneficial for the um, uh, for the freedom of our nation so guys come to the point we are discussing about the topic of what is meant by the idea of Satyagraha. Satyagraha was a novel method of mass ag agitation. It was a mass ag agitation. So, एक इस तरह का हरताल करना इस तरह से एहतजाज करना हुकूमत के खिलाफ सो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज अपॉन द पावर ऑफ द ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च ट्रूथ सो ये सत्याग्रह जो था फर्मनेस इन ट्रूथ किस तरह से हम अपनी सच्चाई को ठोस बनाएं सच्चाई को मजबूत करें कि किस तरह से हम इस नेशन को नेशन की सच्चाई को अंग्रेजों के सामने उनको उस सच्चाई को बुलंद बुलंद करें ठोस बनाएं कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं ये हिंदुस्तान हमारा है सो आपको ये फ्री किसी भी सूरत में करना पड़ेगा तो सत्याग्रह एम्पिसाइज अपॉन द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च अ फॉर ट्रूथ इट सजेस्ट दैट इट इज इफ द काज वॉज ट्रू एंड इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इन जस्टिस दैन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेशन सो गाइज गांधी जी इंस्पायर्ड आर मैसेज आर कन्विंस द पीपल ऑफ द नेशन दैट इफ वी आवर एजुटेशन इज बेस्ड ऑन द सत्याग्रह सत्याग्रह फॉर्मनेस इन ट्रूथ सो एंड अगेंस्ट द इनजस्टिस ना इंसाफी के खिलाफ सो वी हैव नो नीड टू फोर्स एनी वी हैव नो नीड टू take any physical action against the uh, operation or you can say against the British government so through non-violent method of Satyagraha could appeal the consciousness of the operator by the power of truth which was born to win so guys 
through which these are the methods of the Gandhiji or you can uh, you can say the thoughts of the Gandhiji through which who have inspired the people that you never uh, ever have to need to afraid or scared with the British government that's why because our satyagraha our agitation is based on the truth and we are belong to our nation truth is death that this country is belong to us this nation is belong to us if British are ruling here so they have um, done injustice with us and they have cruelly and brutally uh, uh, ruled our nation so this is the truth that this nation is belong to ours and they have need to leave this nation so guys another question is your that is jalian wala bag my sex so the previous last video i have discussed illustratively with you that all the people of the nation they have gathered in jalian wala bag in amritsar to celebrating the harvest festival our simple bhasha mein aap keh sakte hain ki wo bisakhi ka tehwar banane ke liye sab log jalian wala bag jo amritsar mein hai wahan pe aaye the us is tehwar ko banane के लिए लेकिन ऑन थर्टीन ऑन थर्टीन अप्रैल सो गाइज जालिया वाला बाग सो द प्रीवियस लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस इलेटिवली अबाउट दिस टॉपिक दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द जालिया वाला बाग एंड हाउ दिस इंसिडेंट हैज बीन एग्जिस्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द जालिया वाला बाग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट्स वाई बिकॉज बिफोर दिस द गवर्नमेंट ऑफ द ब्रिटिश दे हैव मेड द एक्ट ऑफ द रॉयल एक्ट इन विच यू फोन्ड दैट इट वॉज पासड ओनली बाई द लेजिस्टर लेजिस्लेटिव मेम्बर्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड नो एनी पर्सन or you can say no any uh, member of the nation or you can say uh, who are belong they were belong to our nation and uh, the, so it has uh, this law had made only because of the british government so far during this period during this period jalian wala bag in a jalian wala bag the whole of the nation people or you can say especially uh, the people they live uh, in amritsar they have come there uh, they have gathered there only because of the celebrate uh, bisakhi or you can say celebrate harvest festival but they the innocent people or you can say the uh, the common people they don't know that uh, uh, in our uh, in this locality or there is the curfew which has um, imposed by the greatest but they don't know but the some leader they also gathered or you can say they are so included uh, with the uh, common people and they know that there is the curfew that there is the curfew but they know they want to agitation are uh, give uh, inspired with their also uh, their also people that uh, they have caught uh, that we have need uh, to protest our um, or um, to protest uh, or ask the british government that impose this uh, royal act act and some people uh, some later they have uh, they have imprison and uh, free them so guys uh, come to the point so our discussion is about the topic of jalian wala bag on 13 april 19 a large crowd gathered in the enclosed ground of jalian wala bag so bahut sare log jama ho gaye jisko hum jalian wala bag kehte hain some to protest against the british government repressive measures कुछ जो है जो वो रोक टोक करते थे रिप्रेसिव सिंपल मींस टू स्टॉप टू डू एनी थिंग और एनी एक्टिविटी सो सम लीडर्स दे आर दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट दे आर दे हैव डन सो मेनी एजुटेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट सम द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैव रिप्रेस दैम हैव स्टॉप दैम दैट यू हैव नो नीड टू डू लाइक सच एक्टिविटीज सो some people uh, common people are the innocent people they have gathered there only because of the uh, to celebrate the bisakhi or harvest Festi festival but some other people you can say the leader of the nation they have uh, gathered also there and they want to repress uh, measures offered to attend the annual bisakhi uh, fairs so um, they against they have also protest they uh, they protest against the british government and uh, these people were unaware of the imposition of the martial law in the city uh, martial law simply means fauji rule ko nafiz kiya gaya tha aur uh, jo aam log the wo nahi jante the general dyer the commander blocked the exit point from the bag and opened fire upon the innocent citizen so guys so jo main gate uska tha jalian wala bag ka main jab kabhi aapka visit wahan pe ho jayega to you will observe there jo main gate tha kafi sari irad garad se jo hai char diwari mein kafi badi badi deewars hain lekin main gate bahut bada hai 
तो उस दौरान जो गवर्नर गवर्नर जनरल जो था वो था डायर तो उसने क्या है जो मेन पॉइंट एग्जिट का था दाखिल होने का जो दरवाज़ा जो था जो बहुत बड़ा गेट था उसको उसने क्या किया बला किया एंड ओपन फायर अपॉन द इनोसेंट सिटीज़न और मासूम लोगों पर उसने गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया डायर्स इंटेंशन वॉज टू प्रोड्यूस ए मॉटल मॉरल अफेक्ट एंड टेरोराइज सत्याग्रह एंड इंटेंशली इंटेंसली उसका इरादा ये था कि इस आ, इस अटैक से इन लोगों में खौफ पैदा करें और ये इस तरह के सत्याग्रह में इनको ये खौफ भारी रहेगा और ये डर व खौफ ये दोबारा इस तरह के एजिटेशन इस तरह के एहजाज नहीं करेंगे हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट पीपल इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन वॉज किल्ड इड एंड वॉन्डिड ड्यू टू दिस इन डिस्क्रिमिनेट इन फायरिंग बाई द ब्रिटिश सोल्जर सो बहुत सारे लोग बहुत सारे मौसम लोग मारे गए और बहुत सारे बच्चे तो सो गाइज किसकी वजह से जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश सोल्जर्स ने सिपाही ने वहाँ पर गोलियाँ चलाई स्विच अल्टीमेटली लीड टू नेशनल वाइड आउटरेज और जिसकी वजह से नेशनल वाइड जो आउटरेज था यानी कि नेशनल पूरे थ्रू आउट कंट्री में इसकी बढ़ोतरी हो गई जालियाँ वाला बाग इंसिडेंट वाज द मोस्ट ब्रूटल इंसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया सो ये एक जालमाना एक जालमाना हादसा है हिंदुस्तान के इतिहास में हिंदुस्तान की तारीख में ये एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा मूवमेंट आ रिकन से एक बहुत बड़ा तारीख इस जालियाँ वाला बाग जिसको जालियाँ वाला बाग कतल या जालियाँ वाला कत्ल बाग कतल कहा जाता है इसकी वजह से हुए सो गाइज वी हैव डिस्कस इलेस्टिकली अबाउट दिस टॉपिक द जालियाँ वाला बाग सो so सिंपली आपको वहां पे क्वेश्चन आएगा राइट ए न्यूज पेपर रिपोर्ट तो आपने ये लिखना है कि इसमें जालिया वाला बाग लोग वहां पे जमा बैसाखी के लिए जमा हो गए थे दे हैव गैदर्ड ओनली बिकॉज ऑफ द टू सेलिब्रेट द हार्वेस्ट फेस्टिवल बट दे डोंट नो दैट देयर द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैव इंपोज इंपोज द कर्फ्यू आर यू कैन से मार्शल ला सो ड्यू टू दिस काज सम लीडर्स हैव आल्सो include our participate uh, to celebrate uh, this and protest uh, during this period against the royal tact and uh, so many leaders they have in prison at that time to free them so guys they don't know so uh, the entry gate or the exit gate uh, they who have closed or blocked by the uh, british government and general dyer ordered the soldiers that uh, fired upon the people and so many innocent people have been killed at that time so guys uh, you can um, i have discussed illustratively and uh, so many uh, pictures or you can say so many resources i have uh, provided the previous last video so guys your uh, b part is the simon commission was constituted by the tory so guys another point is question number second so question number Uh, so guys uh, firstly we have discussed question number uh, question number uh, second and question number second mein humne yahi padha what is meant by the idea of satyagraha aur question number uske baad humne padha third jiska a part maine aapko illustratively discussion aapko samjhane ki koshish ki ki jaliya wala bag my sect kya tha iski wajuhat kya thi aur to, jo b part iska hai question number third ka the simon commission साइमन कमीशन के बारे में हमने पढ़ा पढ़ना है अब देख लिए गाइज जो लास्ट वीडियो में द प्रीवियस लास्ट वीडियो आई हेड डिस्कस इलेस्टेटली अबाउट द टॉपिक ऑफ द साइमन कमीशन साइमन कमीशन जो है साइमन कमीशन भी एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक टीम को यहाँ पे भेजा कि हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है या हिंदुस्तान के जो हालात हैं उनको देखने के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए साइमन कमीशन उन्होंने भेजा और यहाँ जाके जो है वो उसमें जो कमीशन में जो थे सिर्फ कमीशन में हमने क्या पाया सिर्फ उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही लोग थे और हिंदुस्तान का कोई भी मेंबर नहीं था इसके खिलाफ मतलब हिंदुस्तानियों ने जो कौम के लीडर थे या यूं कहिए जो हिंदुस्तान के जो लीडर थे इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से आ, इसको बाइकाट किया क्योंकि इसमें जो है हिंदुस्तान का कोई भी मेम्बर नहीं था सो so गाइज कम टू द पॉइंट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ द साइमन कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड बाई द टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन अंडर साइमन कमीशन सो इट वॉज ए कमीशन आर यू कैन से इट वॉज ए सिंपली यू कैन से इट इज ए कमीशन विच वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई द आर यू कैन से कंस्टिट्यूटेड बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर द चेयरमैन आर यू कैन से अंडर द लीडरशिप ऑफ द जॉन साइमन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमीशन वॉज वॉज टू टूक इन टू द फंक्शन ऑफ द कंस्टिट्यूशन सिस्टम इन द इंडियन एंड 
caused some constitutional change. So Simon Commission had come in our country only because of that to observe the constitutional uh, system of the of the uh, India at the time and suggest to change something. So but nationalists in India opposed the commission because it uh, it had not a uh, single Indian member. So हिंदुस्तान के लोगों ने इस कमीशन को टोटली बाइकाट किया क्यों क्या क्योंकि इसमें हिंदुस्तान का कोई भी नुमाइंदा नहीं था देयर फोर वेन द साइमन कमीशन अराइवड इन इंडिया इन 1920 इट वाज ग्रीटेड द स्लोगन गो बैक साइमन गो बैक साइमन ऑल पार्टीज इंक्लूडेड कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन तो तमाम लोगों ने इसके इस खिलाफ डोमेंस्ट्रेशन किया इसके खिलाफ आ, आ, क्या कहते हैं एहतियात प्रोटेस्ट किया और इस कमीशन को बाइकाट किया और नारे लगाए गो बैक साइमन सो गाइस हमने यही देखा कि ये एक कमीशन एक बॉडी जिसमें बरतानिया के ब्रिटिश के कुछ लोग थे और उनकी लीडरशिप कौन कर रहा था साइमन कमीशन और हिंदुस्तान का कोई भी नुमाइंदा इसमें नहीं था जिसकी वजह से हिंदुस्तान और मुसलमान मुस्लिम कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेट किया ताकि इस इस एजाज और इस कमीशन को उन्होंने फेल कर दिया तो गाइज आपका सिंपल क्वेश्चन है राइट न्यूज न्यूज़ पेपर रिपोर्ट ऑन द साइमन कमीशन सो ऑन 13 अप्रैल 1919 ए लार्ज क्राउड गैदर्ड इन एनक्लोज जालिया वाला बाग सम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिप्रिशू सो गाइज द प्रीवियस लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस इलेट यू व्हाट इज द व्हाई दिस जालिया वाला बाग हैज बीन एग्जिस्ट व्हाई द पीपल हैव बीन गैदर्ड देयर ओनली बिकॉज बिकॉज ऑफ द दे वॉन्ट टू सेलिब्रेट देयर हारवेस्ट फेस्टिवल एंड ड्यू टू दिस काज दे डोंट नो दैट द दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैव इम्पोज देयर वट यू से दैट Uh, imposition of the martial law and due to this cause uh, so they don't know and the british government have fired upon the people and so many people had been killed it so simon commission was constituted by the tory government in britain under the sir john the objectives of the commission was took into the functioning of the uh, constitution in india and suggest some constitutional changes but nationalist in india but uh, nationalist in india but um, a nationalist uh, in india and so there some some constitutional change uh, some constitutional uh, change uh, um, change some constitutional changes but nationalist in india opposed the commission because it had not a single uh, a single indian member therefore when the commission uh, arrived in india 1928 it was greeted with the slogan go back simon all parties including congress and muslim had been uh, struggle with them so guys we have discussed illustratively about the topic of the uh, question number your uh, second what is meant by the satyagraha so another uh, question number uh, third is your write a newspaper report on the jallianwala bag my sector and the simon commission so guys uh, in simon commission i want to give you our view that simon commission on november 8 1927 the british government constituted a, an all white commission to recommend it whether indian was ready for further constitutional progress uh, progress and on what lines it was known as the indian statutory commission better known as the simon commission after its chairman the commission had to review the working of the act of 1992 years before it was due because the conservative party did not like to have leave the uh, appointment of the commission to segregate government photos uh, government uh, government possibly so simply you can say that this this commission had um, uh, come to india only because of the to review the working of the act of the 1919 to uh, 1919 so it uh, the act had been made um, by the uh, british government in which we found uh, that guys uh, on august 20 1917 montigo the secretary of the state declared in house of the commons that british policy in india would be the gradual development of the self governing institution with a view uh, to the progress uh, realization of the responsible uh, government in india as integral part of the uh, british empire it was a clear shift in the british policy montigo discussed the issue of the constitutional reform uh, with camps for the wisery the present uh, the uh, they presented their report in 1818 known as the montigo camps ford reform the british parliament enacted the same government of india act 99 so isme bahut sare aise matlab jo hai changes lai gayi thi jo 19 एक्ट जो है ये काफ़ी एक अहम एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 
ये हिंदुस्तानियों के लिए एट द टाइम बनाया था जिसमें हम क्या क्या पाते हैं प्रेमल पाते हैं प्रोवोजन होम गवर्नमेंट पाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव यूनियन लिस्ट प्रोवेंशियल लिस्ट लेजिस्लेटिव एंड साइलेंट फे साइलेंट फीचर्स फ्रेंचाइज पावर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव प्रोवेंशियल गवर्नमेंट डायर की क्रिटिसिजम और सो मेनी पॉइंट्स वील फोन्ड इन द एक्ट ऑफ द नाइनटीन नाइनटीन सो गाइज आई इन द एंड आई हर्टली रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिज आल वीडियोज विद योर रिलेटिव विद योर फ्रेंड ग्रुप्स विद योर फेसबुक ग्रुप दैट्स वाई बिकॉज दे विल ऑल्सो टेक बेनिफिट दैट्स वाई बिकॉज दिस मटीरियल इज वेल वेरी टू मच सफिशेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सो गाइज इन द हर्ट आई हर्टली रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच